ovum pickup the most important part of ivf procedure amader shobari mathar modhe ghore pickup mane ki pickup mane ki ki pickup korben sir ki pickup korben to cholte thake to basically ovum pickup is the procedure the follicle which you had developed after giving injection for the last 10 to 11 days so all the follicles will be aspirated in the ot under a sedation it's a transvaginal ultrasound guided procedure jekhane amra follicle gulo ke aspirate kore lab e to the embryologist will transferred they will be searching for the oocytes what they are getting or not now there are certain do's and don'ts that we follow during pickup pre pickup and post pickup also so now we have our chief sister in charge sister suparna with us who will be guiding you and telling you regarding the pre pickup what are the do's and don'ts for the patient sister suparna apni jodi ektu bolte paren pickup e jawar age amra patient der ke ki boli ba kibhabe tader ke prepare kori ovum pickup er jonno ha ami actually shuru korte chai i'll start from the trigger injection which we are giving 35 hours before the ovum pickup and it's very important uh, ki injection ta ekdom time e nite hobe yeah, that has to emphasize to the patient that Haan. this has to be taken at the right time right they should time. not delay it so many times amra dekhechi je delay korle onek shomoy follicular rupture gulo hoye jabe ba jete pare to ta ekdom time e nite hobe injection ta timing ta amra khub bhalo bhabe patient ke explain kore di je kon time e injection ta nite hobe ba ki bhabe injection ta nite hobe আর পিক আপের আগের দিনে রাত্রি বারোটার পর থেকে শি শুড নট হ্যাভ এনি সলিড ফুড আর পরের দিন সকাল ছটা থেকে ইউজুয়ালি আমরা প্রেফার করি কি আর মুখে কিছু খাবে না আর ইউজুয়ালি পিক আপের এক ঘন্টা থেকে দেড় ঘন্টা আগে পেশেন্ট হ্যাঁ জেনারেলি আমরা ওভাম পিক আপগুলো সকালের দিকে দশটা এগারোটায় করি বলে আমরা বলি অ্যাটলিস্ট ছ ঘন্টা যেন পেশেন্ট কিছু ওরালি জল না খেয়ে আসে তো দ্যাট হ্যাজ টু বি ভেরি মাচ ক্লিয়ার কে দে শুড অ্যাটলিস্ট সিক্স আওয়ারলি এম টি স্টমাক উইদাউট এনিথিং নট ইভেন আর প্রসাদ আর এনিথিং বাড়ি থেকে আসছি পুজো করে আসছি কিছু প্রসাদ খাবো সেটাও করা যাবে না তারপরে মোটামুটি তাদেরকে বলা হয় যে কতক্ষণ আগে মোটামুটি ক্লিনিকে আসার জন্য ওয়ান টু ওয়ান অ্যান্ড হাফ আওয়ার আগে ক্লিনিকে চলে আসবে অ্যান্ড আফটার ক্যানালাইজেশন অ্যান্ড প্রিপেয়ারিং দ্য পেশেন্ট ফর অ্যানাসিয়া উই আর টেকিং দ্য পেশেন্ট ইন অপারেশন থিয়েটার অ্যান্ড পিক আপটার জন্য জাস্ট পনেরো কুড়ি মিনিট ম্যাক্সিমাম হাফ অ্যান আওয়ার টাইম লাগে তারপরে উই আর শিফটিং দ্য পেশেন্ট ইন রিকভারি রুম আর পিক আপের পরে ম্যাক্সিম টু 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 অ্যান্ড হাফ আওয়ার্স উই আর কিপিং দ্য পেশেন্ট ইন রিকভারি এরিয়া অ্যান্ড উই আর ডিসচার্জিং দ্য পেশেন্ট আর অন দ্য সেম ডে ইউজুয়ালি উই অ্যাডভাইস নট টু হ্যাভ এনি সলিড ফুড ওর লিকুইড ডায়েটে থাকাটাই বেটার কোন নশিয়েটেড হতে পারে বিকজ অফ অ্যানাসিয়া তো সেটা অ্যাভয়েড করার জন্য লিকুইড ডায়েটে থাকাটাই বেটার আর এনি হেভি ওয়ার্ক অ্যাভয়েড করার জন্য বলা হয় বা ইন্টার সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করার জন্য যাতে না করে সেগুলো আমরা অ্যাডভাইস করে থাকি ফ্রম নেক্সট ডে অনার শি ক্যান হ্যাভ নর্মাল লাইফ অ্যাজ অ্যাজ ইট ইজ জেনারেলি কি খুব বেশি ব্লিডিং হয় পিক আপের পরে কখনো বা পেশেন্টের কখনো কোনো অসুবিধা হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে খুব বেশি ব্লিডিং যে হয় সেটা না কিছু স্পটিং বা এরকম ড্রপস এরকম খুব ব্লিডিং এরকম হয় কখনো সেভাবে হয় না তো পেশেন্ট কি সেদিনকে বাড়িতে গিয়ে রেস্ট নেওয়া উচিত নাকি তার আগে সারা দিনের অন্যান্য কাজকর্ম করতে পারে সেই দিনটা আমরা অ্যাডভাইস করে থাকি যে সেই দিনটা অন্তত অন্তত রেস্টটা যেন নেয় যেহেতু অ্যানাসিসিয়া করা হচ্ছে অ্যানাসিসিয়ার একটা এফেক্ট থাকে সেটার জন্য বডির ওপর একটু স্ট্রেস পড়ে তো সেই জন্য বলা হয় যে সেই দিনটা অন্তত একটু রেস্টে থেকে নেক্সট ডে থেকে নর্মাল লাইফে লিড করতে পারে টু সামারাইজ দ্য হোল থিং বেসিক্যালি আমরা বুঝে নিলাম যে কীভাবে ওমেনকে আসতে হবে পিক আপের আগে কীভাবে প্রিপারেশান করতে হবে এখানে একটা ঘটনা সেটা সব থেকে বড় ইম্পর্টেন্ট জিনিস সেটা আমরা হয়তো মিস করে গেছি যে পিক আপের আগে যখন কাপল আসে হাজব্যান্ডকে আমরা আগে স্যাম্পেল দিয়ে দিতে বলি যদিও আগে আমাদের একটা স্যাম্পেল ফ্রিজ করা থাকে তবু আমরা হাজব্যান্ডকে স্যাম্পেল দিতে বলি এবং ফ্রেশ স্যাম্পেল যেটা সব থেকে দরকার যেক্ষেত্রে হাজব্যান্ড স্যাম্পেল দিতে পারছে তো সেই স্যাম্পেলটা নিয়ে আমরা ল্যাবে গিয়ে প্রিপারেশান করা হয় তারপরে অবভিয়াসলি পিক আপ হয়ে যায় এবং পিক আপের পরে কি করা হয় কি না করা হয় বা কীভাবে থাকতে হয় সেটা আমাদের সিস্টার শিল্পনা ভালোভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন জেনারেলি কোনো কমপ্লিকেশান থাকে না মোস্ট অফ দ্য টাইম কিছু কিছু ক্ষেত্রে কারুর কারুর একটু ইউরিন ইনফেকশান হতে পারে বা একটু ইউরিন একটু রেডিস ইউরিন হতে পারে কারুর কারুর ক্ষেত্রে আবার কারুর কারুর কিছু থাকে না তো মোরালেস ইটস আ ভেরি পেইনলেস প্রসিজিওর অ্যান্ড নট মাচ কমপ্লিকেশান জেনারেলি 
খুব রেয়ার কেসে যখন আমাদের এন্ডোমেট্রিওটিক সিস থাকে বা অন্যান্য কিছু প্যাথোলজি থেকে থাকে এবং তখন আমাদের পিক আপ করতে হয় সেক্ষেত্রে আমরা অ্যান্টিবায়োটিক বা ওষুধ পাঁচ ছ দিন ধরে কন্টিনিউ রাখি পেশেন্টের জন্য এবং অনেক সময় লং প্রোটোকল যখন হয় পেশেন্টের ক্ষেত্রে যদিও আজকালকার দিনে আমরা লং প্রোটোকল আইভিএফ করি না সেক্ষেত্রে পিক আপের পরে পেশেন্টকে আমরা আইভি ড্রিপ দু তিন দিন দিতে থাকি এবং কিছু ওষুধপত্র ইঞ্জেকশন দিই যাতে হাইপার স্টিমুলেশন না হয়